Amici di Non Solo Mare, dal Big Blue 2013 siamo in compagnia di Fabio Bertolacci che molti di voi conoscono, noi lo ricordiamo oltre ad essere il direttore della, della rivista giornale di bordo e anche l'ex campione del mondo perché sei stato campione del mondo di offshore e questo ovviamente si ambienta molto con quello che c'è alle nostre spalle, la Casa della Motonautica, un'iniziativa che eh, nasce dalla CSR Promotion eh, in collaborazione con Zete ma con eh, Roma Capitale e con la Federazione Italiana Motonautica che è sempre vicina, Fabio Bertolacci delegato regionale per quanto riguarda la Federazione Italiana Motonautica. Parliamo di quello che appunto è questa scuola legata alle attività della motonautica e legata al mare. Ma io penso che la motonautica, innanzitutto un saluto agli amici di Non Solo Mare, penso che la motonautica vive un momento in generale nel settore difficile, ma noi dobbiamo cercare proprio di essere sempre a galla, come è giusto che navigare sopra l'acqua. E quindi siamo qui presenti al Big Blue, eh, la settima edizione che si svolge qua appunto alla Fia di Roma per rappresentare la Federazione di Milano Motonautica, la CSR Promotion e tutte le altre associazioni che operano sul nostro territorio con un progetto eh, con la, eh, realizzato anche in collaborazione con altri organismi e con altre federazioni in, questa, eh, appunto in questo appuntamento tradizionale annuale del Big Blue un, un, un evento importante dove noi abbiamo coinvolto tutte le scuole del territorio e in questi giorni che ci hanno preceduto a partire dalla sua inaugurazione dal mercoledì abbiamo ospitato dei gruppi scolastici appunto spiegando ognuno di noi la, la nostra presenza in questa fiera in questo possiamo dire che eh, in questi anni abbiamo già visto come è cresciuto molto il Big Blue forse ha superato anche se non è di Genova in queste iniziative effettivamente è veramente avanti eh, sono padiglioni interi dedicati a questi percorsi che guidano che ricordiamo a noi Fabrizio Lomanto che eravamo a Parigi ci ha proprio detto questo in Italia forse manca la cultura da quando sono piccoli che li abitano a vivere il mare in tutte le sue sfumature. Bravissimo, infatti hai parlato proprio di cultura ed è questo che voglio par parlare, cioè per poter am amare il mare bisogna portarlo fin da piccoli eh, e questi bambini a conoscenza di quanto può dare il mare, delle sue molteplici attività che si possono svolgere, del rispetto che bisogna eh, riservare appunto al mare e noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo appunto presentato questo progetto che era proprio legato alla cultura del mare. Certo, eh, questa è una fiera che ha um, è importante però non possiamo dimenticarci che viene in un momento difficile eh, per il mondo della nautica, ma ritorniamo a noi, ritorniamo all'importanza di essere presenti a queste fiere perché tu hai detto bene Genova è importante sì ma dedica molto poco a, agli aspetti della cultura, eh, è più una fiera commerciale, qui invece ci sono dei padiglioni come quello nostro e quello davanti a noi dove appunto Utilizziamo, spieghiamo perché abbiamo in mano, questo, in mano questi perché modellini. Perché sembri un giocattolaio. No, questi, questi sono dei modellini che i ragazzi delle scuole hanno potuto provare in acqua in una piscina che abbiamo appunto eh, allestito in collaborazione con la Fiera, e il, la Federazione Italiana Vela e anche la Federazione Italiana Canoa perché hanno svolto anche attività di Canoa Polo. Insomma, una Fiera che ha dedicato non solo spazio alla nautica dal punto di vista commerciale ma soprattutto anche dal punto di vista della comunicazione del rilancio della nautica. Ragazzi abbiamo 7.000 passa chilometri di costa, siamo forse il paese che le utilizza meno, utilizza meno questa risorsa eh, che potrebbe essere una grande risorsa di mare, una grande risorsa di lavoro, ma che dire, io se devo lanciare un messaggio ridiamo spazio a quanti lavorano in mare facendoli lavorare più tranquilli e più sereni questo è un messaggio che mando forte perché il mare può rappresentare veramente oggi come oggi una vera grande risorsa lavorativa ecco, questo sicuramente è un messaggio che noi eh, ovviamente sosteniamo perché ci crediamo molto anche noi però il mare oltre a dare lavoro oltre a dare molto piacere perché sono momenti anche in cui ci si può veramente divertire con il mare eh, è anche un ambiente che se vogliamo, come dite voi, divertendosi e eh, anche due, lavorando, si impara dire anche una lezione di vita, perché il mare è poi un must, grande must banco must di scuola lavorare, dove eh, imparare le regole e a confrontarsi, insomma il rispetto, la stima, sono tutti valori che poi servono nella vita. Hai parlato di scuola e noi presentiamo questa pubblicazione che abbiamo realizzato appunto grazie alla CSR e a Roma Capitale Zetema, una pubblicazione che è 
proprio anche dalla vignettistica eh, l'abbiamo già sfogliata, sì, abbiamo già sfogliata. Eh, va verso i giovani dalle nozioni base del nodo all'andar per mare però dal punto di vista della motonautica quindi dei percorsi un pochettino come avviene nel libro della scuola eh, dell'autoscuola abbiamo cercato di fare una pubblicazione legata appunto all'ambiente scolastico ma nautico cosa che non so, non mi sembra che ce ne siano in giro no, infatti noi questo lo vediamo forse per la prima volta che vediamo questo che si avvicina, che mescola, è un mix tra quello che appunto è l'agonismo e quello che è una nautica da diporto che comunque le due cose poi spesso vanno, si avvicinano tra di loro. Diciamo che non ci può essere agonismo nella motonautica se prima non c'è la nautica di base che ti avvicina alla motonautica in generale e noi con questo progetto che portiamo avanti da diversi anni in collaborazione con tante altre realtà Abbiamo voluto dare ancora una volta in un momento così difficile la nostra presenza e, e credo che sia decisamente importante. Senti, noi qualche mese fa siamo venuti a trovarti a Roma proprio in occasione di, quel, di quella bellissima esperienza che avete fatto vivere a quegli americani che sono venuti a provare queste barche, questo bolide del mare che è la tua C47 che ti ha regalato grandi soddisfazioni tra cui l'ultimo ricordiamo quel campionato del mondo 2010. Ecco, lì era parecchio tempo che non, non salivi in barca, che non tornavi più a, a, a vivere quei momenti di adrenalina che regalano queste imbarcazioni. Eh, si ferma tutto lì? È stata un'esperienza che finisce lì? Credimi, eh, uno dei motivi per il quale ho smesso di correre, eh, te lo dico onestamente, è l'ambiente. Eh, non mi piace più quell'ambiente perché c'è troppo poca competitività, c'è tanto tanto chiacchiericcio e questo eh, va al di là dell'aspetto sportivo. Va bene parlarne, però quando vai sul campo gara ci deve essere solamente lo sport, l'agonismo, la vittoria e invece c'è gente che viene là che ha tutto a che fare meno che con l'agonismo sportivo e io è stato uno dei motivi per il quale mi sono allontanato mi auguro che questa gente, naturalmente questi eh, fuochi di paglia non durano a lungo però che dirti, qualche gara mi piacerebbe ancora poterla fare non so quando, però per il momento non sento proprio veramente neanche la voglia di avvicinarmi, chissà anche perché abbiamo visto i numeri che hai fatto con questi americani insomma che si sono divertiti tantissimo per loro la prima volta, ricordiamo, non erano mai saliti ovviamente su una barca da corsa e insomma la mano non l'hai persa perché i numeri che hai, fa hai saputo fare quel giorno insomma hanno esaltato anche noi che eravamo lì a riprenderti e a guardarti ma che dirti, tu lo sai benissimo, eh, ho corso per vent'anni in tutti i mari, da, non solo in quelli italiani, europei, ma sono stato tantissimo anche all'estero, eh, credo di aver dimostrato di essere un, un buon pilota, un discreto pilota, quindi la mano ce l'ho ancora, vado ancora per mare, eh, non ti nascondo che eh, se trovassi... Eh, che posso dire, l'ingrediente giusto per ritrovare l'entusiasmo mi piacerebbe ancora, potrei dire ancora tanto... Eh, nonostante non abbia più la possibilità di poterci lavorare sopra la barca come una volta però visto quello che offre il panorama attuale italiano credo che sicuramente pur lavorandoci poco potrei stare davanti a molti Ecco lì poi eh, è venuto fuori un altro insegnamento che è quello che poi si tende a portare anche qua ai giovani eh, la barca tu quando per esempio correvi e quando comunque torni a confrontarti col mare con barche da corsa insomma bisogna sapere prima la reazione che avrà l'imbarcazione e questo vale sempre cioè conoscere quando voi insegnate vuol dire non essere in mano al mare ma cercare di conoscere le reazioni e quindi quello che può succedere poi nell'affrontare una determinata situazione eh, questo è poi imparare a vivere il mare ma io questo non so, stiamo andando su un discorso un pochettino troppo specifici, credo che ognuno di noi abbia avuto una grande esperienza su questi mezzi, chi più o meno ha dovuto installare un feeling con la propria imbarcazione, però io insegno a questi ragazzi il rispetto per il mare e soprattutto a non sfidare il mare perché sicuramente eh, non avreste vita facile e sicuramente non avreste mai possibilità di vincere perché il mare è pieno di sorprese e io qualche sorpresa in tutta la mia lunga carriera l'ho avuta e tu qualche lo sai. sfida, infatti tu qualche sfida l'hai lanciata però bisogna avere prima molta esperienza e sapere quali sono i limiti perché il mare è comunque sempre più forte di noi eh, però si può giocarci Ma un po' ci si può giocare però io voglio mandare un messaggio importante la motonautica, tutti quelli che sono gli appassionati di non solo mare e quindi vedono queste immagini la motonautica agonistica è divertente, ehm, la sua pratica non è eccessivamente costosa e quando dico che non, non è eccessivamente costosa eh, voglio dirvi che se voi fate le cose con coscienza, crescete piano piano, eh, richiede piccoli investimenti e con poche migliaia di euro si possono fare delle stagioni importanti. Io credo che un compito 
per il rilancio della motonautica ce l'avranno i nuovi eletti, i nuovi organi eh, da poco eletti alla Federazione Italiana Motonautica eh, che dovranno rilanciare la motonautica cercando anche di attingere a risorse economiche esterne per sostenere i team e soprattutto sostenere la sana competizione che molti team hanno perso di avere e piuttosto che fare gare fanno altri tipi di discorsi in mare. Quindi un messaggio importante, il mare deve essere teatro di sport, disciplina e confronto. Confronto legato allo sport agonistico. Adesso io credo di aver detto abbastanza, non voglio, non voglio tediare oltre gli ascoltatori di Non Solo Mare e che dire prossimamente forse potremo ancora vedere Fabio Bertolacci in gara, non so, magari un mondiale a Napoli, terra che mi ha dato tante gioie e dolori ma ho vinto anche tanto là. Beh, questo penso che sia un messaggio che tutti si aspettavano, erano le parole che noi volevamo che uscissero, noi ce l'auguriamo perché i grandi campioni come Fabio Bertolacci e in passato ne abbiamo conosciuti altri però si contano sempre sulle 10 dita, i grandi campioni poi sono quelli che lasciano veramente un grande segno per la storia dello sport, noi speriamo che tu non sei il passato, speriamo che in qualche modo potremo rivederti eh, in mezzo a, a quello che conosciamo, un ambiente che sicuramente come hai detto ha dei problemi ma chissà che forse proprio anche grazie all'aiuto di Fabio Bertolacci non si possa tornare a avere un offshore vero dove il confronto sarà in acqua con questi bolidi e con le capacità di voi che siete i campioni dell'acqua. Grazie, grazie Fabio. Grazie a voi, grazie a tutti e un saluto a tutti voi. Ciao Fabio. Il mondo secondo me è comunque un'impresa anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico. Con...